हेलो आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज और स्पेसिफिकली डायबिटीज टाइप वन अब इससे पहले ये जाना चाहिए कि ये डायबिटीज होती क्या है हमारे जिसम के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियस और उसका काम ये होता है कि वो एक हार्मोन जिसको इंसुलिन कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है और उस हार्मोन का काम ये होता है कि वो हमारे जो खुराक में से जो ग्लूकोस जाती है ब्लड के अंदर और ब्लड से क्योंकि जैसा कि वो पता है कि का, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो शुगर्स होती हैं ये हमारे जिसम के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ये जब खुराक ख़त्म होती है इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो के ब्लड के ज़रिए हर सिंगल सेल तक ये शुगर जाती है वो उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर और वो इंसुलिन का काम ये होता है कि वो हेल्प करते हैं उसको कन्वर्ट करने में सेल्स के अंदर उसको ले जाने में तो सो बेसिकली सो इंसुलिन का मकसद क्या हुआ कि वो जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है वहाँ से इंसुलिन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है वो हेल्प करती है उसको यूटिलाइज करने में कन्वर्ट करने में एनर्जी के अंदर या यूज़ करने में सेल्स हेल्प करती है उस ब्लड शुगर को यूज़ करने में फर्स्ट सम रीज़न ये जो इंसुलिन होती है वो या तो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है या फिर हमारी जो बॉडी सेल्स होते हैं वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो उस जो शुगर होते हैं ब्लड के अंदर उसको यूज़ नहीं करते और एज ए रिज़ल्ट वो जो है उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि डायबिटीज और डायबिटीज़ की में तीन टाइप्स होती हैं टाइप वन टाइप टू और एक और टाइप होती है इसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं अब डायबिटीज़ टाइप वन में ये होता है कि किसी बीमारी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो हमारे जो उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं उसके अंदर पैंक्रेस के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं इस वजह से हमारी जो पैंक्रेज होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते सो इस वजह से हमारा जो सारा जो सिस्टम है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोलिंग ब्लड के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है ये होती है टाइप वन डायबिटीज और ये टाइप वन डायबिटीज होती है ये एक्यूट फेज होता है ये अचानक हो जाती है और ज़्यादातर ये बच्चों में होती है या यंग एडल्ट से होते हैं या जवानी की उम्र में होती है ठीक है और जो ज़्यादा जो इसमें सेवन टू टेन ईयर्स और फिर फोर्टीन टू सिक्सटीन समथिंग ईयर तक इस एज में ज़्यादा होती है लेकिन ये रेयर है दूसरी टाइप भी होती हैं जो ज़्यादा कॉमन टाइप है वो है टाइप और इसको एक और बात इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं तो जिसमें इंसुलिन वो नहीं प्रोड्यूस होती है सेकेंड टाइप जो होती है इसको हम टाइप टू डायबिटीज कहते हैं वो होती है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते एज ए रिजल्ट वो जो जो ग्लूकोज अटैच होती है हमारे हेमोग्लोबिन सेल्स के साथ बॉडी के अंदर उसको हमारे जो सेल्स होते हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न और इसको हम कहते हैं टाइप टू डायबिटीज ये ज़्यादा कॉमन है ये अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट केसेज में टाइप टू डायबिटीज़ होती है और ज़्यादातर ये चालीस साल के बाद ज़्यादातर होती है और ये ज़्यादातर जो लोग जिनका लाइफ स्टाइल एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं होता या जो ओबेज होते हैं जो मोटे होते हैं ये ज़्यादातर उन लोग में होती है तीसरी टाइप जो होती है वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है कि प्रेगनेंसी के दरमियान में होती है और प्रेगनेंसी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही सेटल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन एक बात जो जहन रखनी चाहिए कि अगर किसी औरत को ए वोमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसके चांसेस हैं कि उसको लेटर एज में हो सकता है कि टाइप टू डायबिटीज़ हो जाए सो ये एक किस्म का ये एक वार्निंग साइन जो है और एक सेंस में ये अच्छा है कि वो उस औरत को एक अपना लाइफ चेंज करना चाहिए और उसको आई मीन उसको कोई उससे पहले ही कुछ उसको मेजरमेंट्स ले लेनी चाहिए ताकि उसको डिले किया जा सके उसको जो है टाइप टेस्ट टाइप टू को या उसको रोका जा सके 
ये तो है तीन टाइप डायबिटीज की सो टाइप वन जस्ट नॉन है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप जिसमें कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती टाइप टू डायबिटीज जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन हमारे सेल्स जो होते हैं उसको इंसुलिन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं जिसको हम टाइप टू डायबिटीज कहते हैं ये सबसे कॉमन नाइन्टी फाइव में ये नाइन्टी टाइप टू डायबिटीज होती है और तीसरी टाइप गेस्टेशनल डायबिटीज है जिसको हम जबान है प्रेगनेंसी डायबिटीज भी कहते हैं जो कि हमल के दौरान है जब औरत को बच्चा होने वाला होता है उस फेज़ के अंदर होती है बाद में ऐसा ऐसा वो खुद ही ठीक सेटल हो जाती है लेकिन वो उसमें यह है कि उसका अदब भी ऐसी औरत है जिसको कि गेस्टेशनल डायबिटीज है तो वो तो उससे चांस है कि उसको टाइप टू डायबिटीज़ हो सकती है बाद में ठीक है तो ये तीन टाइप्स इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप टू एंड गेस्टेशनल डायबिटीज लेकिन आज का टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप वन डायबिटीज ये क्या चीज़ है जैसे मैंने कहा टाइप वन डायबिटीज़ वो है जिसमें कि हमारे जो पेंक्रिस सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये मे भी कोई ऑटोम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं या कि एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से हो सकते हैं या समटाइम्स हमें रीजन हमें नहीं पता होता ठीक है तो इस वजह से वो जो हमारे जो पैक्टिक सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं इस वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते तो इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं बहुत रेयर होती है ज़्यादा बचपन में होती है या जवानी में होती है और अचानक होती है ठीक है और ये लाइफ लॉन्ग है इसको थोड़ जो लाइफ आपको मैनेज करना पड़ता है अच्छा ये जो नेक्स्ट थिंग इसमें ये होता है कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी है कि ये इंसुलिन वर्क कैसे करती है अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये हमारे जो ब्लड ग्लूकोज होती है इसको मूव करती है सेल्स तक ठीक है और जब हमारे जो सेल्स हो तक ये हमारे जो इंसुलिन जो कि प्रोड्यूस नहीं हो रही होती और हमारे जो अटैच होती है उसके साथ हेमोग्लोबन के साथ जो ग्लूकोज अटैच होती है उसको हमारे सेल्स तक नहीं ले जा पाती रिलीज नहीं कर पाती तो इस वजह से फिर बॉडी जो है वो एक आटो ऑटोमेटिक सिस्टम है तो फिर वो जब कि जब वो एक जो ब्लड शुगर लेवल का जब वो लेवल होता है खून का वो जब ज़्यादा होता है तो फिर एज ए अल्टरनेटिव जो होता है रिस्पॉन्स वो हमारी बॉडी का ये होता है कि उसको कैसे उससे निजात हासिल की जा सके जो कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी जो है उसको यूरिन के जरिए उसको बॉडी से आउट करती है तो इसके इसी यही वजह है कि जो बॉडी जब अगर डायबिटीज़ होती है टाइप वन तो उसमें आदमी को बंदों को या औरतों को जो यूरिन है वो या पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है तो वो एक बॉडी का ऑटो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है क्योंकि वो जो शुगर होती है वो सेल्स तक नहीं जा रही होती सो वो ज़रूरी होता है कि उसको खून में से निकाला जाए तो एज ए रिज़ल्ट वो जो हमें यूरिन के रस्ते जो है वो शुगर को बॉडी से निकाला जाता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह जो है ना वो ज़्यादा होती है और क्योंकि बॉडी से वाटर लूज रहता है यूरिन के जरिए इस वजह से वो प्यास वगैरह भी ज़्यादा करती है और इसके अलावा फिर ये होता है कि जब हमारी बॉडी को हमारे सेल्स जो होते हैं उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती तो वो स्टार होना शुरू हो जाते हैं तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बॉडी का ये और भी ये होता है कि जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होती है लीवर वगैरह के अंदर वो फिर उसको रिलीज़ करना शुरू कर देती है लेकिन जब वो बॉडी के अंदर रिलीज होती है तो लेकिन वो आगे इंसुलिन तो होती नहीं वो फिर वो सेल्स तक नहीं जा रही होती ठीक है तो उसकी वजह से लेकिन जब ऐसा मौका होता है तो फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं जब ब्रेक डाउन होती है फैट से जो ग्लूकोज वगैरह के लिए तो उसमें फिर कीटोन्स जो होते हैं ना वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसकी तो वो भी यूरिन में साथ आना शुरू हो जाती है ठीक है तो इसको आ, हम कहते हैं डायबेटिक कीटो एसिडोसिस और डी के कहते हैं उसको सो ये केमिकल होता है कीटोन्स और ये जब लीवर जो शुगर वो रिलीज करता है तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होते हैं और ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है कि अगर यूरिन के अंदर कीटोन्स वगैरह हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइप वन डायबिटीज़ है टाइप टू नहीं है 
सो जब आपके और दूसरे ब्लड टेस्ट वगैरह से ये तो कन्फर्म हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है दैन अदर पेशेंट के ये टाइप वन है ये टाइप टू है तो इसके लिए फिर डॉक्टर जो है आपके वो आपके यूरिन टेस्ट करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसमें कीटोन्स वगैरह हैं या कैपेसिटोस वगैरह है कि नहीं है और अगर है तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप वन डायबिटीज़ और अगर नहीं है तो ये टाइप टू डायबिटीज़ है तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है ये भी होता है इसमें अब इसमें एक और बात नेक्स्ट टाइम काजेज़ क्या होती हैं बहुत सारा टाइम काजेज़ का नहीं पता होता कि काज क्या होती है लेकिन जो पॉसिबल काजेज हो सकती हैं वो ये भी हो सकता है कि उसमें वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते या कि एक्सीडेंट डैमेज हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है सो ए नॉट हंड्रेड परसेंट शोर नहीं रीजन से क्या हो सकती है सिंपल इसके कि ज़्यादा प्यास लगती है पेशाब ज़्यादा आता है और इसके अलावा जो वेट लॉस होते हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसकी पेशाब ज़्यादा नहीं वजह ये होती है कि जब चूँकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और इंसुलिन का मकसद ये होता है कि वो इसको मूव ऑन करती रहती है इसको सेल्स तक उसको शुगर को ना जहाँ पे वो एज ए फ्यूल यूज़ होती है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी के लिए जब वो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होता है खून के अंदर तो फिर एक ऑटो रिस्मांस होता है बॉडी का कि उसको रिलीज इसको एज ए यूरिन के ये इसको बॉडी में से निकाल दिया जाता है तो जिसकी वजह से वो फिर जो है यूरिन वगैरह ज़्यादा आता है जिससे डिहाइड्रेशन और प्यास वगैरह जो है वो उससे ज़्यादा होती है डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपका माउथ फेरा है या मुंह वगैरह वो खुश्क होता है ज़्यादा और प्यास ज़्यादा लगती है जो एबडामिनल पेन टमी में पेन हो सकती है वेट लॉस ये भी एक्सेस वाटर लॉस की वजह से भी हो सकता है और चूँकि हमारी वो जो अनर्जी नहीं हमें लेती बट में हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वो एनर्जी उसको यूज़ नहीं कर रहे होते उसको ग्लूकोज को एनर्जी के लिए तो इस वजह से जो लैक ऑफ एनर्जी है या फटीक है या वीकनेस है ये भी इसमें होती है इसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होते हैं इसमें स्पेशली जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं या स्किन इन्फेक्शन होते हैं या विजाइन इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं और अगर ये बहुत ज़्यादा इसमें हो एक्सेसिव हो जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई हों तो उसमें फिर ये है कि कन्फ्यूजन और शेकिंग और मे बी नोजिया वॉमिटिंग और पेट में दर्द वगैरह हो सकता है इसके अलावा जो है इंसान बेहोश भी हो सकता है अनकॉन्शियस भी हो सकता है इसको डायग्नोज करने का तरीका इसमें एक तो ये होता है कि इसमें जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो चेक किए जाते हैं और अगर ये 6.8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्लड शुगर लेवल आपको डायबिटीज़ है और अगर ये 5.3 और 6.7 के मिडल में तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटीज़ है मतलब ये है कि अभी डायबिटीज़ नहीं है लेकिन चांसेज है कि फ्यूचर में हो जाएगी अगर फाइव से लेस तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है अगर आपके अब नॉर्मल टेस्ट आते हैं तो एक दफ़ा आने का मकसद ये नहीं है कि आपको डायबिटीज है अगर दो दफ़ा आपका रीडिंग जो है वो आउट ऑफ रेंज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ है लेकिन इसके अलावा फिर डॉक्टर जो है वो फर्दर टेस्ट भी करेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कंफर्म करने के लिए और इसमें मल्टीपल टेस्ट हैं जैसे कि जो है रेंडम ग्लूकोज टेस्ट ठीक है और इसके अलावा जो है वो जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसमें यह है कि आपको ब्लड शुगर चेक की जाती है रैंडमली उसके बाद फिर आपको कोई शुगर ड्रिंक दिए जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा चेक की जाती है मकसद ये होता है कि वो हो क्विकली आपका कितनी क्विकली आपके जो है वो रिमूव हो रही है वहाँ से जो ग्लूकोज है आपके ब्लड में से और फिर एच बी ए वन सी टेस्ट एक होता है जो कि एक डायग्नोस्टिक टूल है तो वो आपको एक एवरेज दे देता है कि पिछले कुछ अरसे में आपका एवरेज आपका बॉडी जो है वो कैसे आपको ग्लूकोज कंट्रोल कर रही है ठीक है तो उसमें अगर उसकी भी परसेंटेज होती है कि जैसे कि जब आप जो एब्सॉर्ब होती है ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइंस में से ब्लड में तो वो फिर वो अटैच हो जाती है आपके हीमोग्लोबिन के साथ ठीक है और जो इसका पे काम होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं सेल्स तक ठीक है अब अगर वो जो उसकी परसेंटेज होती है तो अगर तो वो स, आ, 6.5 परसेंट से ज़्यादा जो हेमोग्लोबिन है वो अटैच्ड है उनके साथ तो फिर वो इसका मतलब डायबिटीज़ है और अगर लेस है तो प्री डायबिटीज़ और फिर उससे लेस है तो वो 
नॉर्मल जो है रिंग आती है तो ये टेस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी मॉनिटरिंग के लिए ओवर द टाइम कि आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितना वेल रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी इंसुलिन को या मेडिसिन को या आपको डाइट प्लान कितना वेल वर्क कर रहा है ठीक है तो इसमें ये टेस्ट भी होते हैं और फिर जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए कि ये आपको डायबिटीज़ तो है फिर ये होता है कि कौन सी डायबिटीज़ है वेदर ये टाइप वन डायबिटीज है टाइप टू डायबिटीज़ है तो फिर आपका डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट करेगा और अगर उस यूरिन टेस्ट में जो कीटोन्स वगैरह अगर उसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है ये टाइप वन डायबिटीज़ है और अगर उसमें कीटोन्स वगैरह नहीं है तो इसका मतलब ये टाइप टू डायबिटीज़ है सो ये डिफरेंशियल डायग्नोस जो होता है ये भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर वो ट्रीटमेंट प्लान में बड़ा हेल्पफुल होता है ये तो सी इसकी कॉजेज इसके सिम्टम्स और इसके डायग्नोसिस हो गए अब नेक्स्ट थिंग ये कि इसके ट्रीटमेंट क्या होगी वेल चूंकि टाइप वन डायबिटीज में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती ठीक है और ये ज़्यादातर यंग एडल्ट्स में होती है या बच्चों में होती है और ये एक्यूट होती है मतलब ये अचानक हो जाती है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या कि एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है उसको पैंकोज को इस सेल्स को और मे भी कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं या कोई टॉक्सिक फैक्टर हो सकते हैं जब वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही सो फिर आपको आर्टिफिशियल तरीके से जो इंसुलिन है वो इंजेक्ट करनी पड़ती है बॉडी के अंदर उसमें दो तीन तरीके हैं एक तो यह है कि इंजेक्शन के लिए इसको इंजेक्ट किया जाता है फिर ये इंसुलिन फॉर्म पे करता है ठीक है लेकिन एक मॉडर्न तरीका है कि इसमें आपको कहते हैं आर्टिफिशियल पैंकोज सो वो क्या होता है कि डिवाइस आपको सिम के साथ अटैच कर दिया जाता है वो हर फाइव मिनट के बाद आपका जो है वो इंसुलिन लेवल जो है वो चेक करता रहता है जो ब्लड शुगर लेवल है वो चेक करता रहता है फिर उस हिसाब से वो जो है ना ऑटोमेटिकली वो उतनी जितनी इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रिलीज़ करता रहता है ताकि वो बॉडी में वो उसको स्टेबल रखा जा सके ग्लूकोज लेवल्स को बड़ा इफेक्टिव तरीका है ये ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स हैं और आमतौर पे जो टाइप वन डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट प्लान और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ और प्रॉपर इंसुलिन के साथ जो है वो अच्छी लंबी उम्र तक वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर को इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं कि अगर इंसुलिन वगैरह ज़्यादा दे दी जाए तो उसमें ये कि हाइपोकोलेसीमिया वगैरह के चांस ज़्यादा होते हैं इसमें आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो सडनली ड्रॉप हो जाती है जो कि एक एमरजेंसी होती है सो so, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं सो ये है टाइप टाइप टी इसमें देखने से कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंट्रोल ना की जाए तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि वीएन लॉस हो सकती है इसमें किडनी डैमेज हो सकते हैं इसमें लीवर डैमेज हो सकता है इसमें आपके नर्व्स डैमेज हो सकती हैं और हार्ट डिजीज़ेस और लॉन्ग डिजीज़ेस और ब्लड प्रेशर और इस तरह के और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्लड शुगर को बड़ा केयरफुल इसको मोनिटर करना चाहिए और इसको हमेशा अंडर कंट्रोल रखना चाहिए किसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए सीरियस थिंग के सीरियस केसेस में तो इस फिर ये है कि अगर इसमें आपके जो इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं आपके अगर कोई छोटी सी इंजरी हो गई है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा वो डिले उसकी हीलिंग जो है वो डिले होती है और अगर इन्फेक्शन ठीक ना हो रही हो तो बाद का उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ताकि वो ब्लड के अंदर ना जाए या सेप्टीमिया ना हो या सेप्टिक शॉर्ट ना जाए पेशेंट से फिर उस ऑर्गन को या उस एरिया को वो काटना पड़ जा पड़ा जा सकता है तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुगर को अंडर कंट्रोल रखें ताकि किसी भी कम्प्लिकेशन से बचा जा सके और स्पेशल टाइप वन डायबिटीज़ में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कम्प्लिकेशन से इजीली बचा जा सकते हैं थैंक यू वेरी मच